Segelam mari kita berdoa bersama-sama. Our Father in heaven, we thank you today for Jesus. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk Yesus. We thank you that he is the rock of our lives. Kami bersyukur bahwa ia adalah batu karang dalam hidup kami. And I pray that faith will lay hold of him like an anchor would grab onto a rock. Dan kami berdoa agar bila iman kami boleh terus tertambat kepadanya seperti jangkar tertambat kepada batu karang. Bless us as we open the Bible now. Berkatilah kami sementara kami akan membuka Alkitab sekarang. Speak to us through your spirit, we pray. Berbicara kepada kami melalui roh, itulah doa kami. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Please be seated. Silakan duduk. I expect you know that the Olympic Games are going on right now. Jadi saya uh, rasa saudara-saudara tahu bahwa Olimpiade sedang berlangsung sekarang ini. I don't know if Indonesia has won any medals, do you know? Saya tidak tahu apa Indonesia sudah dapat medali. Oh, really? Silver medals. Ya, medali uh, perak ya. New Zealand has won well, for us quite a few silver medals. Jadi uh, New Zealand uh, sudah menang juga beberapa medali-medali perak. Not enough gold medals. Tapi kalau medali emas enggak cukup banyak. But none of that really matters. Tapi itu juga enggak terlalu penting sebenarnya. You know, uh, for a small country, New Zealand has done quite well at jadi, Olympic Games over the years. Jadi saya sudah tahu untuk neg- sebuah negara yang termasuk kecil, jadi Selandia Baru itu ya performanya lumayan baik lah. And there's, there's another games that uh, New Zealand participates in. Jadi ada uh, olahraga lain yang juga New Zealand itu ikut turut serta. And that's what we call the Commonwealth Games. Itu yang kita sebut sebagai uh, olahraga persemakmuran. It's for countries in the British Commonwealth. Jadi itu adalah bagi negara-negara yang termasuk di dalam persemakmuran Inggris Raya. So that we New Zealand. Jadi termasuk juga dari Canada, Selandia Baru, Kanada, Kenya, Kenya, Singapore and Malaysia, Singapura dan Malaysia, uh, Fiji, Fiji, Nigeria, Nigeria. I can't think of many others right now. Ya, saya tidak bisa pikir uh, yang lain-lain. Oh, my Australian friends must not be here. Ah, yeah, Australia, negara. India, many others. Australia, India, dan lain-lain. Well, now, nah, sekarang, a, a, a New Zealand athlete her name was Sylvia Potts. Jadi seorang atlet New Zealand dia baru namanya adalah Sylvia Potts. She ran in the Olympic Games in 1968 in Mexico City. Jadi dia berpartisipasi di uh, Olimpik Meksiko di Meksiko City tahun 1968. She ran in the 1500 meters. Dia berla- ikut lari 1500 meter. And she qualified for the semifinals. Dan dia lolos sampai ke semifinal. She did not make it to the final. Uh, walaupun dia tidak bisa ikut di dalam finalnya. But New Zealand was proud of her because she did very well. Tapi Selandia Baru ya bangga kepadanya karena dia performanya cukup baik. Two years later. Dua tahun kemudian was the British Commonwealth Games. Itu saat itu sedang digelar uh, olahraga persemakmuran negara persemakmuran. And they were held in Edinburgh in Scotland. Dan mereka uh, itu diselenggarakan di Edinburgh di Skotlandia. And Sylvia Potts was now running in the 800 meters. Nah, sekarang atlet ini Sylvia Potts sekarang berpartisipasinya di lari 800 meter. And she lined up in the final. Dan dia masuk di dalam finalnya. And nobody in New Zealand expected her to win a gold medal. Dan tidak ada seorang pun di Selandia Baru yang berharap oh dia bisa menang medali emas. But of course, we were hopeful. Ya, tapi tentu saja kita sebenarnya ya punya berharap-harap. Maybe she would win something. Ya, mungkin dia paling enggak dapatlah apa gitu. The 800 meters is two times around the track. Jadi 800 meter itu dua kali putaran keliling lintasan. After the first lap she was running well. Jadi setelah lintasan yang pertama dia berlari dengan baik. She wasn't leading. Ya, dia tidak memimpin di depan. But everybody watching the race knew that it was possible she may win something. Tapi semua yang nonton uh, perlombaannya itu ya mungkin aja dia masih bisalah menang sesuatu. But as the runners came into the home straight for the last time. Tapi sementara para pelarinya itu sudah masuk ke dalam jarak lari akhirnya. Sylvia Potts from New Zealand made her move. Lalu mulailah Sylvia Potts dan New Zealand ini mulai beraksi. And she ran past the Canadians. Dia lari melewati atlet-atlet Kanada. And she ran past the Australians and the British runners. Dan juga melewati atlet Australia dan juga atlet dari Inggris rayanya. And she was leading the race. Dan dia memimpin perlombaannya. With the finish line in sight, she was leading the race. Sementara garis finish itu sudah terlihat di depan mata, dia memimpin. Oh, we couldn't believe it. This was wonderful. Ya, kita tidak bisa percaya. Oh, ini sangat-sangat luar biasa. She was wearing the black shirt that New Zealand athletes compete in. Jadi dia memakai uh, baju kaos yang warna hitam yang di mana para atlet New Zealand pakai baju warna hitam. With one of our national symbols, the silver fern up here on the chest. Jadi dengan salah satu uh, simbol negara kami yaitu 
uh, daun pohon jalar ya. And she was running so well. Dan dia lari dengan sangat baik. With 50 meters left to run, she was leading. Dengan 50 meter terakhir dia masih memimpin. But 50 meters can be a long way in an athletic event. Tapi di dalam sebuah perlombaan uh, atletik ya 50 meter itu bisa terbilang panjang. And there were some very good athletes right on her heels. Dan ada atlet yang juga hebat yang sudah mengekor di belakangnya. But with 30 meters left to go, she was still leading. Dan dengan 30 meter lagi dia masih memimpin. But 30 meters can be a long time in international athletics. Tapi 30 meter a bisa, long way, a bisa long way. adalah sebuah jarak yang panjang di arena atletik internasional. 20 meters to go. Dan 20 meter lagi. She's leading. Dia masih memimpin. Now that's about well that's that's closer than from here to the back wall. That's not far. Ya ini lebih dekat daripada dari sini ke tembok di belakang enggak jauh lagi. But in international athletics, 20 meters can be a long way. Tapi di dalam dunia atletik internasional 20 meter adalah jarak yang panjang. 10 meters left to run. Oke, okay, 10 meter lagi untuk lari. She's lalu. still in front. Masih dia di depan. Oh, New Zealanders are standing on their feet screaming at their televisions. Jadi para supporter-supporter New Zealand itu berdiri lalu teriak-teriak ke layar televisi. Well, you know 10 meters is a Well, 10 meters is not very far. Ya, 10 meter itu enggak terlalu jauh. And for an athlete, that's only like three or four more steps. Dan bagi seorang atlet itu paling enggak tiga atau empat langkah saja. Two and a half meters left to run. Nah, sekarang dua setengah meter lagi sisanya. She's still in front. Masih di depan. It's impossible that anybody could catch her now. Jadi mustahil dia bisa dikejar oleh siapapun juga lagi ini. I mean. The only way she could not win a gold medal. Jadi satu-satunya cara supaya dia enggak menang ini medali emas. The only way she would not win is if she Jadi satu-satunya cara adalah jika dia apa? If she fell down. Jika dia jatuh. Well. 2 meters left to run. Jadi 2 meter lagi. I'm almost 2 meters tall. Jadi saya kira-kira hampir 2 meter. This far from the finish line. Jadi rentangnya kira-kira sejauh ini dari jalur akhir finish. You know her brain had been sending a message to her legs saying go 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 go. Jadi otaknya itu sementara mengirim pesan kepada kakinya lanjut 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 terus. And for 798 meters, the legs responded by saying okay. Dan selama 798 meter kakinya itu menanggapi dengan bilang oke okay, jalan. But with two meters left to run. Tapi dengan dua meter lagi saja. Her brain sent a message to her legs saying keep going. Jadi otaknya itu mengirim pesan kepada kaki supaya ayo jalan terus. But now her legs sent a message back to her brain. Tetapi ganti yang sekarang kakinya yang mengirim pesan ke otak. The message? Pesannya? We quit. Ya, kita sudah selesai. She couldn't will herself to go one more centimeter. Dia tidak bisa memaksakan cuma satu sentimeter lagi. And this far from the finish line. Dan sejauh ini dari uh, garis akhir. With the gold medal in view. Dengan sementara medali emas itu sudah di depan mata. When New Zealanders could hear our national anthem being played already. Dan sementara uh, para warga Selandia baru sudah bisa dengar itu lagu uh, kebangsaannya. In our minds we saw Sylvia standing on the victory dais receiving her gold medal. Jadi di pikiran bayangan kita, bayangan mereka, oh sudah lihat itu Sylvia berdiri di atas podium menerima medali. But like the old saying goes. Tetapi seperti kata pepatah kuno. Don't count your gold medals before they're hatched. Jangan menghitung medali emas Anda sampai itu menetas. In absolute exhaustion, she fell to the ground. Jadi dalam kelelahan yang amat sangat dia jatuh ke tanah. And she looked up in agony to see the other athletes run to the finish line in front of her. Dan dia melihat dengan penuh penderitaan atlet-atlet yang lain melewati dia masuk ke garis akhir. You know at athletic events like this there are no medals given for trying hard. Jadi sudah tahu di dalam kompetisi atletik seperti ini tidak ada medali diberikan untuk ya oh, percobaan yang There's masuk. no consolation medal for almost winning. Tidak ada hadiah hiburan atau medali hiburan bagi oh hampir menang. Sylvia Potts became known in New Zealand as the woman who almost won. Jadi Sylvia Potts itu dikenal di Selandia Baru sebagai seorang wanita yang hampir menang. She was close. Dia dekat. This close. Ya sedekat ini. But not close enough. 
tapi tidak cukup dekat. And she came back from the Edinburgh Games empty-handed. Dan dia pulang dari uh, penyelenggaraan di Edinburgh itu tanpa dengan tangan kosong. When we read the Bible, we read about a group of people who were close. But not close enough. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita membaca tentang sekelompok orang yang dekat tapi tidak cukup dekat. Jesus talked about people who at the second coming would say to him. Jadi Yesus berkata tentang orang-orang yang di kedatangan kedua akan berkata kepadanya, Lord, Lord, haven't we done many wonderful works in your name? Tuhan, Tuhan, tidakkah kami sudah melakukan pekerjaan besar di dalam namamu? Lord, Lord, haven't we cast out demons in your name? Tuhan Tuhan tidakkah kami sudah mengusir setan dalam namamu? Now for someone to call Jesus Lord. Nah, bagi seseorang untuk memanggil Yesus sebagai Tuhan, that person is close. Ya, orang itu dekat. Close enough to know that Jesus is Lord. Cukup dekat untuk mengenali bahwa Yesus adalah Tuhan. When Jesus comes back, ketika Yesus kembali, there will be people who call to the mountains and rocks. Akan ada orang-orang yang berseru kepada gunung-gunung dan batu-batu karang. And they say, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne. Yang akan mengatakan, rubulah menimpa kami, menutup kami, dan sembunyikanlah kami daripada dia yang duduk di atas tahta. They see him come back. Mereka melihatnya kembali. Close. Dekat. But not close enough. Tapi tidak cukup dekat. You know... Pretty well everybody lives within reach of a Bible. Jadi saudara tahu bahwa ya praktisnya semua orang itu hidup ya bisa menjangkau ada jangkauan Alkitab. Now certainly there are some parts of the world even some parts of Indonesia where Christianity has not really spread. Ya tapi tentunya pasti ada tempat di dunia bahkan di Indonesia ini yang kekristenan belum menjamahnya. But most people live not too far from a Christian church. Tetapi bagi kebanyakan orang mereka hidup tidak terlalu jauh dari sebuah gereja Kristen. Most people could get their hands on a Bible if they wanted to. Kebanyakan orang bisa mendapatkan Alkitab kalau mereka mau. Unfortunately, sayangnya many people will be close to the kingdom of heaven but not close enough. Banyak orang akan dekat terhadap kerajaan Allah tapi tidak cukup dekat. What a tragedy it would be Betapa, if, if Jesus were to return. Betapa tragisnya itu jika ketika Yesus kembali and even one person in this room now said, "Oh, I heard about Jesus." Jika ada uh, bahkan mungkin satu orang saja di ruangan ini yang bilang, "Oh, ya, saya sudah dengar tentang Yesus." I attended the Bali Bible Camp. Saya sudah menghadiri Bali Bible Camp. I knew where to find all of the different books in the Bible. Saya tahu bagaimana uh, mendapatkan kitab-kitab yang mana-mana di Alkitab. I used to sing the hymns and remember the memory verses. Saya biasa menyanyikan himnal dan Ingat ayat-ayat hafalan. What a tragedy for that person to then say, but I am not ready to meet Jesus at the second coming. Jadi betapa tragisnya jika orang tersebut mengatakan bahwa oh saya tidak siap bagi kedatangan Tuhan yang kedua. Now you and I both know that Jesus died so that all of us could have everlasting life. Ya, saudara dan saya tahu bahwa, bahwa Yesus mati supaya kita semua boleh mendapatkan hidup yang kekal. We are not looking to win a gold medal. Jadi kita tidak mencari-cari untuk memenangkan medali emas. But Jesus has promised all of us a crown of gold. Tetapi Yesus sudah menjanjikan bagi setiap dari kita sebuah mahkota emas. And he wants us to be ready when Jesus comes back. Dan dia rindu supaya kita boleh bersedia ketika Yesus kembali. I want if you take your Bible and open it up please to John chapter 3. Mari kita baca Alkitab, buka Alkitab di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga. An influential man came to Jesus one night. Jadi seseorang yang berpengaruh datang kepada Yesus pada suatu malam. And this man learned from Jesus that he was close. Dan dia mendapati dari Yesus bahwa dia itu dekat. But that he was not close enough. Tetapi dia tidak cukup dekat. We start in John chapter 3 and verse 2. Kita mulai di dalam Yohanes 3 ayat yang kedua. Nicodemus said, "Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no man can do these miracles that you do except God be with him." Nicodemus berkata, "Rabbi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, 
Really? Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengarang tanda-tanda yang jika engkau adakan jika Allah tidak menyertainya. He was flattering Jesus. Jadi yang dia lakukan sementara dia itu mencoba untuk memuji-muji Yesus. We know that you are a good man. Kita tahu bahwa engkau orang baik. Obviously you're doing great things. Ya tentunya engkau melakukan hal-hal yang besar. But Jesus was able to read Nicodemus's heart. Tetapi Yesus bisa membaca hati daripada Nicodemus. No, there's something we must acknowledge and that is that God always knows what you need. Ada satu hal yang kita harus sadari bahwa Allah selalu tahu apa yang kita butuhkan. You don't know what you need. Saudara tidak tahu apa yang saudara butuhkan. But God always knows. Tapi Allah selalu tahu. And sometimes God will allow things to come into your life that you don't recognize as being blessings but later on may be a blessing from God. Dan kadangkala Allah biarkan sesuatu terjadi dalam hidupan saudara yang pada situ saudara tidak sadari sebagai berkat, tapi kemudian now, hari saudara akan sadari itu. Now that's not to say that every challenge and trial that comes into your life is a good thing. Tapi itu tidak bukan berarti bahwa setiap masalah dan tantangan yang datang ke dalam hidup adalah hal yang baik. Illness is a bad thing. Jadi penyakit adalah sesuatu yang buruk. L- losing a loved one is a bad thing. Ya kehilangan orang yang dikasih adalah hal yang buruk. Financial trouble is hard to get excited about. Jadi masalah keuangan itu yang kita nggak bisa bersemangat soal itu. But God knows what you need. Tetapi Allah tahu apa yang engkau butuhkan. Some difficulties come into our lives because we need that. Jadi beberapa masalah datang ke dalam kehidupan kita karena kita butuhkan itu. But even in difficulty, God will be there to sustain you and strengthen you. Bahkan di dalam kesulitan sekalipun Allah akan ada di sana untuk menyokong mendukung kita. God knows what you need. Allah tahu apa yang engkau butuhkan. And he is always present with you to give you help and strength. Dan ia selalu hadir untuk memberikan pertolongan dan kekuatan. Nicodemus needed an encounter with truth. Jadi Nicodemus ini perlu suatu pertemuan dengan kebenaran. This man was close but not close enough. Jadi orang ini sudah dekat tapi tidak cukup dekat. And so Jesus said to him. Maka Yesus berkata kepadanya. In fact, before Jesus spoke to him, I want to analyze with you a little bit of what Nicodemus said. Jadi bahkan uh, sebelum kita lihat apa jawaban Yesus, mari kita analisa sedikit apa kata-kata daripada Nicodemus ini. He said to Jesus, "We know that you are a teacher come from God." Ia mengatakan kepada Yesus, "Oh, kami tahu bahwa engkau lah guru yang diutus oleh Allah." But that was not a statement of faith. Tapi itu bukanlah pernyataan iman. It was a statement of doubt. Itu adalah sebuah pernyataan daripada keraguan. He wasn't able to say, "You are the Messiah." Ia tidak bisa, tidak sanggup untuk mengatakan bahwa engkaulah Mesias itu. You are the one in whom we should believe. Engkaulah yang kepadanya kami semua harus percaya. No, Nicodemus thought that he was good. Ya, Nicodemus pikir dia itu baik. But Jesus was going to help him understand his spiritual lack. Tetapi Yesus akan menolongnya untuk menyadari kekurangan rohaninya. There's something all of us ought to understand. Ya, ini adalah sesuatu yang setiap dari kita harus mengerti. The Bible says. That there is none righteous, no, not one. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang benar, tidak satu orang pun. It tells us that all of us have sinned and come short of the glory of God. Dikatakan bahwa kita semua sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nicodemus was not a righteous man. Jadi Nicodemus ini bukanlah orang yang benar. He may have been a good man the way the world measures goodness. Ia mungkin adalah orang baik sesuai dengan takaran baik dalam dunia. But he wasn't righteous. Tetapi ia bukanlah orang yang benar. And that was a problem. Dan itu adalah suatu masalah. Because only righteous people will go to heaven. Sebab hanya orang-orang benar yang akan masuk surga. I hope that when you leave Bali Bible Camp jadi saya berharap ketika saudara meninggalkan Bali Bible Camp ini. You will understand completely that we do not have to be good enough to go to heaven. Jadi saudara akan mengerti dengan pasti sepenuhnya bahwa kita tidak perlu menjadi cukup baik untuk uh, diselamatkan. I hope you will understand it is impossible for a human being to be good enough to go to heaven. Jadi saya harap saudara akan menyadari mengetahui bahwa mustahil bagi seorang manusia untuk menjadi cukup baik untuk surga. Jeremiah said that the human heart 
is deceitful above all things and desperately wicked. Jadi Yeremia mengatakan betapa liciknya hati lebih licik dari apapun juga. He used a Hebrew word that means incurable. Ia menggunakan suatu kata Ibrani yang artinya tidak dapat disembuhkan. Nicodemus was about to come face to face with his spiritual lack. Nah, Nicodemus ini sementara akan segera berhadapan dengan kekurangan rohaninya. And until we do the same, we will never be savable. Dan sebelum kita lakukan hal yang sama, kita tidak akan dapat menjadi bisa diselamatkan. Read in the book of Revelation the message to the church of Laodicea. Baca di dalam kitab Wahyu pekabaran kepada gereja Laodikia. Jesus said, "You say that you are rich and increased with goods and that you don't need anything." Yesus mengatakan bahwa engkau mengatakan bahwa engkau kaya penuh dengan harta dan tidak kekurangan suatu apapun. And then he said, "But you don't know that you are wretched, miserable, poor, blind and naked." Tetapi engkau tidak mengetahui bahwa engkau malang, miskin, telanjang, buta. Nicodemus didn't know how bad he really was. Jadi Nicodemus ini tidak mengetahui seberapa buruk dia sebenarnya. And that's true for us. Dan itu benar bagi kebanyakan the kita semua. The message to Laodicea isn't for the other people. Jadi pekabaran bagi gereja Laodikia, Laodikia itu bukanlah untuk orang lain. It's for all of us. Itu adalah untuk kita semua. Read the parable of the ten virgins. Jadi baca perumpamaan tentang sepuluh anak darah. Five were wise and five were foolish. Lima itu bijaksana dan lima bodoh. But all ten were asleep. Tetapi sepuluh sepuluhnya tertidur. It's important that we understand the catastrophic nature of our spiritual condition. Kita harus mengerti betapa sebuah kehancuran daripada sifat alami kerohanian kita. Jesus said to Nicodemus, "You must be born again." Yesus mengatakan kepada Nicodemus, engkau harus lahir kembali. And Nicodemus's reaction was to say, "What does that mean?" Dan tanggapan Nicodemus adalah, "Apa artinya itu?" Earlier he was flattering Jesus. Jadi baru di awal-awal dia memuji-muji Yesus. Now he's playing dumb. Nah sekarang dia pura-pura bodoh. He understood what it meant to be born again. Dia mengerti apa maksudnya lahir kembali. Jews referred to somebody who converted to Judaism as having been born again. Jadi uh, Yahudi menyebutkan kepada orang yang menjadi Yahudi oleh karena uh, percaya sebagai lahir kembali. And Jesus speaks to us today and says, we must be born again. Dan sebentar Yesus berbicara kepada kita hari ini juga bahwa kita harus lahir kembali. But how does that happen? Tapi bagaimanakah itu terjadi? We find the answer as we follow this interview through to its conclusion. Kita akan dapat jawabannya ketika kita lihat wawancara ini sampai kepada kesimpulannya. Jesus said, "Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepada musuh sungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat dapat memiliki kerajaan Allah." So Nicodemus understood. Uh, jadi Nicodemus itu mengerti. Born of water. That's baptism. Dilahirkan oleh air itu baptisan. Born of the spirit, that's conversion. Lahir dari roh itu artinya pertobatan. But again, how was this to happen? Tetapi lalu bagaimanakah ini dapat terjadi? How does a person pass from death to life? Bagaimanakah seseorang itu berlanjut dari kematian menuju kepada hidup? How can a person go from being lost to being saved? Bagaimanakah seseorang bisa berpindah dari hilang sampai diselamatkan. Jesus said this to Nicodemus. Yesus mengatakan ini kepada Nicodemus. That which is born of the flesh is flesh and that which is born of the spirit is spirit. Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. It was Job who asked, who can bring a clean thing out of an unclean thing? Adalah Ayub yang bertanya siapakah yang dapat membawa sesuatu yang tahir dari sesuatu yang cemar. And Job gave the answer when he said not one. Dan Ayub memberikan jawabannya ketika ia mengatakan bahwa tidak seorang pun. It's important that we understand this correctly. Nah, sangat penting bagi kita untuk memahaminya dengan tepat. The Bible says that the carnal mind is enmity against God because it is not subject to the law of God and it cannot be. 
Alkitab mengatakan bahwa pikiran kedagingan itu adalah sebuah permusuhan terhadap Allah karena itu tidak pula berada di dalam kendali Allah dan tidak akan pernah bisa di bawah kendali. Jesus spoke in Matthew 15 and verse 19. This is what he said. Yesus mengatakan di dalam Matius 15 ayat 19 ini katanya. He said, "Out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, and blasphemies." Matthew 15:19. Uh, Matius 15 ayat 19, "Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat." Jesus is saying that unless we get help, that's all we are good for. Yesus katakan kecuali jika kita mendapatkan pertolongan ya itulah sebaik-baiknya kita seperti itu. But he tells us where to get the help. Tapi ia juga mengatakan dari mana harus mendapat pertolongan itu. He says the spirit you must be born of the spirit. Yesus katakan roh engkau harus dilahirkan kembali dari roh. Now I believe that there is a special danger for conscientious Christians. Saya percaya bahwa ada sebuah uh, bahaya khusus bagi orang Kristen yang memiliki uh, kesadaran hati nurani. Let me ask you a question. Ya, ini maksud uh, per, uh, saya tanyakan pertanyaan. Is it right to eat right? Apakah benar untuk makan dengan benar? What do you think? Bagaimana kira-kira? Sure it is. Ya. That's important. Tentu saja itu penting. But there are going to be a lot of lost people who ate vegetables and tofu. Tapi akan ada banyak orang-orang yang terhilang yang makan sayur-sayuran dan tahu. It's right to dress appropriately. Adalah benar untuk berpakaian secara sepantasnya. But a uniform is not going to get you into the gates of heaven. Tapi seragam tidak akan membawa saudara sampai kepada gerbang surga. It's right to worship on the right day. Jadi adalah benar untuk menyembah berbakti di hari yang benar. But you can have the day right and still be all wrong. Tetapi saudara bisa dapatkan harinya benar tetapi tetap semuanya salah. It's right to tithe. That's the will of God. Adalah benar untuk memberikan perpuluhan. Itulah kehendak Allah. But you can give God your money without giving him your heart. Tetapi saudara bisa berikan kepada Allah uang saudara tanpa memberikan hati saudara. I, I remember standing in a supermarket one day. Jadi saya ingat berdiri di sebuah supermarket suatu hari. I was holding a big bunch of flowers in my hand. Jadi saya bawa itu satu buket uh, bunga. Somehow the lady in front of me noticed me standing holding a bunch of flowers. Ya, ta, ta, tidak saya sadari bahwa uh, ada perempuan yang wanita di belakang saya yang memperhatikan bahwa saya bawa ini bunga. And she turns to me and she said, dan dia berpaling kepada saya dan berkata, she said, what have you done wrong? Ya katakan emang sudah bikin salah apa? I smiled and I looked at her and I said Saya hanya tersenyum lalu saya memandang kepadanya dan berkata I said lady I have discovered that if I buy enough of these I can do no wrong. Jadi bilang ya ibu saya sudah dapati bahwa kalau saya beli cukup banyak benda ini oh saya tidak akan pernah salah. Now husbands may have figured out how to impress their wives. Jadi mungkin suami-suami sudah bisa sudah dapati bagaimana caranya supaya boleh terus menyenangkan sang istri. Wives ought to know how to impress their husbands. Dan istri sih harus tahu bagaimana caranya menyenangkan suami. And every child knows what to do to impress her or his parents. Dan setiap anak pasti tahu bagaimana caranya menyenangkan uh, ayah atau ibunya. But you cannot possibly impress God. Tetapi kita uh, saudara tidak akan pernah mungkin bisa mengesankan Allah. Again and again in the Bible, God says, it is not your sacrifices I want, it is your heart. Jadi lagi dan lagi di dalam Alkitab Allah mengatakan bukanlah pengorbanan-korban-korban yang darimu yang aku inginkan tetapi hatimu. It's important that God has our hearts he wants our hearts more than he wants our sacrifices. Jadi adalah penting bagi Allah untuk mendapatkan hati kita. Ia menginginkan hati kita lebih daripada korban-korban kita. The prophet Micah said these words. Jadi di dalam uh, Nabi Mika mengatakan kata-kata yang demikian. In Micah 6 and verse 8. Di dalam Mika 6 ayat yang ke-8. Micah said, "He hath shown thee, O man, what is good, and what does the Lord require of you?" But to do justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Mika 6 ayat 8, Hai manusia telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, 
mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Look with me in Amos chapter 5 starting in verse 21. Mari lihat bersama-sama dengan saya di dalam kitab Amos pasal yang ke Amos 5:21. Amos 5 ayat yang ke-21. This is what God said to his people. Inilah kata Allah kepada umatnya. I hate I despise your feast days and I will not smell in your solemn assemblies. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Though you offer me burnt offerings and your meat offerings, I will not accept them. Neither will I regard the peace offerings of your fat beasts. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu aku tidak suka dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun aku tidak mau pandang. Take away from me the noise of your songs for I will not hear the melody of your viols. Jauhkanlah daripada aku keramaian nyanyian-nyanyianmu lagu gambusmu tidak mau aku dengar. But let judgment run down as waters and righteousness as a mighty stream. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. It's your heart God wants. Adalah hatimu yang Allah inginkan. And if you let God have your heart, he will make it into what it needs to be. Dan jika engkau biarkan Allah mendapatkan hatimu, maka Ia akan membuatnya sebagaimana Ia inginkan. But Jesus speaking to Nicodemus went on to get very specific. Tetapi Yesus sementara berbicara kepada Nicodemus melanjutkan dan menjadi lebih lebih rinci. He said, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Dikatakan bahwa sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun ayat 14, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Now that takes us back to a curious story. Nah ini membawa kita kepada suatu kisah yang menarik. Jesus words. Take us back to a time when Israel was wandering in the wilderness complaining. Jadi kata-kata Yesus ini membawa kita ke dalam kisah di mana pada satu Israel sementara berkelana di padang gurun dan selalu mengeluh-mengeluh. And while they complained about the blessings God had given them. Dan sementara mereka mengeluh tentang berkat-berkat yang Allah sudah berikan kepada mereka. God knew he had to get their attention. Ya, Allah tahu bahwa ia harus mencoba untuk menarik perhatian mereka. And get their minds back onto more positive things. Dan membawa pikiran mereka kepada hal-hal yang lebih positif. So I'd like you to turn back with me to the book of Numbers where we find that story. Maka saya mau kita sama-sama buka di dalam buku Bilangan di mana kita akan dapati kisah ini. It's in Numbers chapter 21. Di dalam Bilangan pasal yang ke-21. And it's Remarkable what the Israelites said to God. Dan ini kita akan lihat begitu uh, luar biasanya apa yang dikatakan oleh bangsa Israel kepada they, Allah. They spoke to Moses, but they were complaining about God. Mereka berbicara kepada Musa, tapi sebenarnya mereka sedang mengeluh terhadap Allah. In verse 5 they say, "Wherefore have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no bread, neither is there any water, and our soul loathes this light bread." Ayat yang kelima, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air dan dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Can you imagine they're in a desert? Bisa saudara bayangkan mereka sementara di padang pasir? God carpets the ground with manna every day. Allah itu menghamparkan uh, tanah itu dengan mana setiap harinya. And all they can say is we hate this. Dan apa yang mereka katakan adalah bahwa kami muak terhadap hal ini. So what did God do? Jadi apakah yang Allah lakukan? Look in verse 6. Lihat di dalam ayat yang ke-6. It says the Lord sent fiery serpents among the people and they bit the people and much people of Israel died. Ayat 6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Therefore the people came to Moses and they said, "We have sinned for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that he take away the serpents from us and Moses prayed for the people Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya lah ular-ular ini daripada kami lalu Musa berdoa untuk bangsa itu Now it's very interesting that these people were in rebellion 
Nah ini menarik bahwa sementara bangsa ini ada di dalam pemberontakan. They were the most ungrateful people on the face of the earth. Mereka adalah salah satu mungkin bangsa yang paling tidak tahu berterima kasih di muka bumi ini. God had saved their lives. Allah sudah menyelamatkan nyawa mereka. And all they could say was, we hate this stuff. Dan apa yang mereka bisa katakan ya mereka bilang, oh kami benci hal ini. You know something we need to keep in mind is that God is merciful and gracious. Dan satu hal yang perlu kita jaga dalam pikiran kita bahwa Allah adalah penuh kasih karunia dan belas kasihan. If you read in the Old Testament books. Kalau Saudara baca di kitab-kitab perjanjian lama. Israel is deeply in apostasy. Ketika bangsa Israel itu begitu dalam dalam kejatuhan uh, pemberontakan. God says through the prophets again and again and again. Dan Allah mengatakan melalui para nabi lagi dan lagi dan lagi. Your sin has led to the place where I'm going to have to destroy you. Bahwa dosamu sudah membawa engkau ke dalam suatu keadaan di mana Aku harus menghancurkan engkau. And he pronounces the most severe judgments imaginable. Dan ia menyatakan sebuah penghakiman yang paling mengerikan yang bisa dibayangkan. And then God says, but if you turn from your sins, I will forgive you and accept you. Dan lalu Allah melanjutkan bahwa tetapi jika engkau berpaling daripada dosa-dosamu, aku akan mengampuni engkau. It's dan important engkau. to remember it's never too late to turn back to God. Jadi adalah penting untuk mengingat bahwa tidaklah pernah terlambat untuk berpaling kembali kepada If Allah. If you hear God calling you to repentance. Kalau saudara mendengar Allah memanggil saudara kembali ke dalam pertobatan. It's never too late to turn. Jadi tidak pernah terlambat untuk berpaling. God appeals to us again and again. And again. Jadi Allah meminta kepada kita lagi dan lagi dan lagi. You know it's an interesting thing that some of us believe that God will not forgive us. Jadi adalah suatu hal yang aneh di mana beberapa dari kita percaya bahwa oh Allah tidak akan memaafkan kita. I wonder if you've ever heard somebody say I have gone too far God will not forgive me. Jadi saya tidak tahu apa saudara pernah dengar seseorang bilang bahwa oh saya sudah terlalu jauh Allah tidak akan memaafkan saya. You know what that is? Sudah tahu apa itu? That's just selfishness. Itu adalah hanya mementingkan diri. Let me explain. Mari saya jelaskan. I was listening to a man one day speak about uh, dying to self. Jadi saya mendengarkan seseorang yang berbicara suatu kali tentang mati bagi diri. And here's how he explained it. Dan inilah cara dia menjelaskannya. He described how he was sitting once to eat uh, dinner, the evening meal in his family home. Jadi ia jelaskan bahwa pada suatu kali ketika dia sedang akan makan malam di rumahnya. He said his wife had made these beautiful potatoes. Jadi istrinya itu sudah membuat memasak ini uh, kentang yang begitu uh, enak ini. And he thought I must put some tomato sauce on the potatoes. Dan ia bilang oh saya harus kasih ini uh, tomat, saus tomat di kentang ini. And there was just a little tomato sauce left. Dan hanya ada sedikit uh, saus tomat di yang tersisa. And he said, I will enjoy that on my food. Ya, dia bilang, oh saya akan nikmati itu dengan makanan saya. But before he could reach the tomato sauce. Tapi sebelum ia bisa ambil itu saus tomat. His teenage son shot out his hand and grabbed the tomato sauce and was going to put it on his potatoes. Nah, anak remaja tiba-tiba langsung set nyerobot dan mau kasih itu saus tomat ke makanannya dia. And this man said. Lalu Pria ini katakan, I wanted to eat that sauce. Oh, saya mau makan saus tomat ini. And I wanted to take it from my son. Dan saya mau ambil itu dari anak putra saya. But I felt like that was selfishness rising up. Tapi saya bisa rasakan bahwa itu adalah rasa mementingkan diri yang mulai timbul. And so I decided I would get the victory over self and let my son have the sauce. Lalu saya ke bilang, oh saya akan menang atas diri saya dan saya akan biarkan saja putra saya yang ambil itu saus tomat. And I'm sure that was a very good thing. Dan saya yakin bahwa itu sesuatu yang sangat baik. But let me tell you how that works in my home. Tapi bisa saya gambarkan bagaimana itu kalau terjadi di rumah saya. If there's just a little bit of sauce left in the bottle. Kalau hanya ada sedikit saus yang tersisa di botolnya. And my teenage son dan, grabs the sauce dan, and is going to use it. Dan putra saya langsung ambil dan mau pakai itu. I interrupt him. Saya akan cegah dia. Excuse me son. Ya, tunggu dulu anak. Are putra. there any other people sitting at the table with you? Apakah ada orang lain yang duduk di meja bersama saudara engkau? Yes, yes, Dad. There, there are some people sitting. Ya, ya, ayah ada. How many other people do you see? Berapa banyak orang lain yang saudara yang kau lihat? He will say three. Dia bilang oh tiga. That's his sister and his parents. Yaitu saudari perempuannya dan orang tuanya. And then I will ask him, 
How many of those three people are adults? Dan akan tanya berapakah dari uh, tiga orang itu yang adalah orang dewasa? And being as he can count pretty well, he will say uh, there are two adults at the table dead. Dan ya sebagai orang yang bisa berhitung dia akan bilang ya ada dua orang dewasa yang ada di meja makan ini. Have you offered the sauce to any of the adults? Apakah engkau sudah tawarkan saus ini kepada orang de orang dewasanya? He will say to his mother, um, "Mom, would you like any of the sauce?" Lalu ia akan katakan kepada ibunya, "Ya, ibu mau Now that's an easy target because he knows what she's going to say. Nah itu uh, adalah uh, target yang mudah ya karena si anak ini tahu apa kata ibunya nanti. And she would say, "No, thank you, son. You go right ahead." Dia akan bilang, "Oh ya, nggak apa-apa anakku ya. Silakan ambil." And then he would look at me. Lalu kemudian akan lihat saya. Dad. Would you like any of the tomato sauce? Ya, ya, mau ini saus tomat? And I would say. Dan saya akan bilang. I thought you'd never ask. Aduh, saya pikir nggak bakal nanya kamu. As a matter of fact, I love some, thank you. Ya, bahkan ya faktanya saya mau sedikit. Terima kasih. And I will happily take all the tomato sauce I want, and I'll squeeze the bottle and I'll shake the bottle like that. Shit. Dan saya akan ya dengan girang ambil itu semua, saya pejat mencet, saya ketok-ketok sampai semuanya itu keluar sudah. And then I will say, here you have what's left. Dan saya akan bilang, oh ini ambil sisanya. See, we would call this a teaching moment in the Bradshaw household. Jadi uh, kami sebutkan ini sebagai uh, poin-poin pelajaran di rumah tangga Bradshaw ini. I am certain that appetite is a major problem for many people. Saya yakin bahwa selera makan itu adalah masalah besar bagi kebanyakan orang. And I readily admit it is important that we get the victory over appetite. Dan saya akan akui dengan segera bahwa adalah sangat penting kita dapatkan kemenangan atas selera makan kita. But I would say that if your biggest challenge is whether or not to eat the tomato sauce. Tapi akan saya katakan kalau tantangan terbesar saudara adalah apakah mau makan atau enggak ini saus tomat. Then you are probably ready for translation right now. Nah, itu mungkin saudara artinya oh sudah siap untuk diangkat ke surga sekarang ini. There are far bigger, more insidious examples of self-centeredness that we tolerate every day. Ada lebih banyak contoh daripada uh, rasa mementingkan diri yang lebih keji yang sebenarnya kita toleransi dari hari ke harinya. When you say God could never forgive me. Ketika saudara katakan bahwa Allah tidak akan pernah bisa mengampuni saya. That is a problem with your selfish self. Itu adalah masalah ter- di dalam diri saudara yang mementingkan diri. You know it says in the beautiful book Steps to Christ that the greatest battle we will ever have to fight is the battle against self. Jadi dikatakan di dalam buku Kebahagiaan Sejati bahwa pertempuran terbesar yang akan kita dapati adalah pertempuran melawan diri sendiri. When you say I have gone too far, God does not want me back. Ketika kita katakan bahwa oh, saya sudah terlalu jauh, Allah tidak akan mau menerima saya kembali. That is selfishness. Itulah rasa mementingkan sendiri diri sendiri. When you say I don't even want to repent of my sins because I feel so bad about what I've done. Ya kalau ketika saudara katakan oh, saya bahkan tidak mau bertobat karena saya begitu merasa buruk sekali bersalah atas apa yang sudah saya lakukan. That is selfishness of the worst kind. Itu adalah rasa keegoisan yang paling buruk. Jesus says, "Come to me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Yesus katakan, "Marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu." The Bible assures you that if you confess your sins, God will forgive you and cleanse you. Alkitab menyatakan bahwa jika engkau mengakui dosamu maka Allah akan membersihkan dan mengampuni dosamu. And when you say I'm not sure if God will accept me now. Tapi kalau Saudara katakan bahwa saya tidak yakin bahwa Allah akan menerima saya sekarang, you are putting your own thoughts ahead of God's word. Engkau sementara sedang menempatkan pikiranmu sendiri di atas firman Allah. You are calling God a liar. Engkau sebenarnya sedang saudara sedang memanggil Allah sebagai pembohong. And you are choosing your own selfish thoughts above the love and mercy of God. Dan engkau memilih apa pikiran-pikiran egois saudara sendiri di atas kasih dan kemurahan Allah. Jesus invites us to come to him. Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. And he offers us grace and mercy. Dan ia menawarkan kepada kita 
kasih karunia dan kemurahan. Look what God said back in Numbers chapter 21 and verse 8. Mari lihat di dalam bilangan 21 ayat yang ke-8. Numbers chapter 21 verse 8, the Lord said to Moses, "Make a fiery serpent and set it upon a pole, and it shall come to pass that everyone that is bitten when he looks upon it shall live." Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah ini pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." And Moses made a serpent of brass. Lalu Musa membuat ular tembaga and he put it upon a pole and it came to pass that if a serpent had bitten anyone when that person looked at the serpent of brass he lived. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu tetaplah ia hidup. And there we have the remedy for sin. Dan itulah kita dapati penawar daripada dosa. The answer to a corrupt or broken heart. Jawaban bagi hati yang sudah dirusakan ataupun sudah hancur. In just a few short verses. That's the passage Jesus was referring to when he spoke that night to Nicodemus. Jadi hanya dalam beberapa ayat saja itulah perikop yang Yesus rujuk ketika ia berbicara kepada Nicodemus. He said Nicodemus, if you want your corrupt heart to be made right again, Ya katakan Nikodemus jika engkau inginkan hatimu yang sudah rusak itu boleh dipulihkan kembali look back to the time of Moses lihatlah kembali pada zaman Musa there were a group of dying people dying because of their sinfulness ada sekelompok umat yang sementara sedang sekarat-sekarat oleh karena dosa-dosa mereka sendiri and in order to pass from dying to living dan supaya bisa berpindah dari kematian menuju kepada kehidupan they didn't have to work mereka tidak perlu bekerja berusaha they didn't have to, they didn't have to try hard tidak perlu harus mencoba dengan sangat they didn't have to pay any money tidak perlu harus bayar apa-apa and they didn't have to be good dan mereka juga tidak perlu menjadi baik all they had to do was look and as they looked they lived apa yang mereka hanya perlu lakukan adalah lihat dan sementara mereka melihat mereka akan hidup To look upon the face of Jesus is to have everlasting life. Melihat kepada wajah Yesus adalah memperoleh hidup yang kekal. That's the look of faith. The look of faith to Jesus, the Savior who makes our hearts new. Itulah pandangan iman, memandang kepada Yesus juru selamat yang memperbaharui hati kita. The Bible tells us that by beholding we become changed. Kita mengatakan dengan melihat kita diubahkan. By looking at Jesus, we are transformed. Dengan melihat kepada Yesus kita diubahkan. Now Ellen White wrote something very interesting. Nah, Nyonya White mengatakan sesuatu yang sangat-sangat menarik. She said it would be good for us to spend a thoughtful hour each day meditating upon the life of Christ, especially the closing scene. Dia mengatakan adalah baik bagi kita untuk menghabiskan satu jam bermeditasi tentang kehidupan Kristus terutama saat-saat kematiannya. Simply put, she saying it would be good for you to take time thinking about Jesus. Ya, ditaruh dengan sederhana bahwa adalah baik bagi saudara untuk memeditasikan kehidupan Yesus. Because when you look at Jesus Karena ketika saudara melihat kepada Yesus, when you consider who he is and what he has done for you. Ketika saudara menimang-nimang siapakah dia dan apa yang sudah ia lakukan bagi saudara, you cannot help but be affected by that in the most powerful way. Saudara tidak bisa tidak pasti dipengaruhi oleh hal tersebut dengan cara yang luar biasa. The one who wrote about the interview with Nicodemus was John the Apostle. Nah, yang menulis tentang wawancara dengan Nicodemus adalah Uh, Yohanes. And he also wrote 1 John chapter 3 verse 1. Dan ia juga lah yang menulis 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. He wrote, "Behold what manner of God the Father hath bestowed upon us that we should be called the sons of God." Ia mengatakan, "Lihatlah uh, betapa 1 John 3 verse 1. Ia mengatakan, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah." Dan memang kita adalah anak Allah. Notice what he said. He said, "Look at the love Jesus has bestowed upon us." Ia mengatakan bahwa lihatlah kepada kasih yang sudah diberikan oleh Yesus kepada kita. Because if you get a good look at the love of Jesus, 
Karena jika saudara memiliki pandangan yang uh, tepat kepada kasih Yesus, it will melt your heart. Itu akan mencairkan hati You'll saudara. never be the same again. Saudara tidak akan pernah sama lagi. I was conducting an evangelistic series once. Jadi saya suatu hari uh, suatu kali sedang melakukan KKR. A lady came to me and she said, Pastor. Please will you speak to my husband? Jadi seorang wanita datang kepada saya katakan, "Oh pendeta, tolonglah bicara kepada suami saya." He was in the church once. Ia dulu ada di dalam gereja. But now he has gone far away from God. Tapi sekarang ia sudah pergi jauh dari Allah. And he has many problems in his life. Dan dia memiliki banyak masalah dalam hidupnya. And so I met with her and her husband. Jadi saya bertemu dengan wanita ini dan juga dengan suaminya. And as we sat there, she said, He has many problems, Pastor. Dan sementara kami duduk bersama-sama, uh, wanita ini katakan, "Oh ya, yeah, suami saya ini punya banyak masalah pendeta." I said, "That's okay. We don't need to worry about that." Ay, saya bilang, "Oh, tidak apa-apa, kita enggak perlu khawatir." As itu. we talked a little more, she said again, "Pastor, he has many problems." Jadi sementara kami berbincang-bincang lagi, lalu wanita ini katakan lagi, oh, "Pendeta, dia punya banyak masalah." I said, "That's right." I said, "I'm not worried about his problems." Ya, lalu saya bilang, "Oh ya, enggak apa-apa. Saya sebenarnya enggak khawatir tentang masalahnya." We spoke just a couple of more moments. Jadi kembali beberapa saat kami berbincang-bincang. She said, "Pastor, My husband has many problems. Dia bilang oh, pendeta, suami saya punya banyak masalah. And I looked at her and I said, "Yes, I can see that he has some problems." Jadi saya bisa pandang dia, oh, saya lihat, oh ya, memang saya lihat bahwa dia punya masalah. And so we began talking. Jadi kembali kami mulai berbicara. The man told me that he came into the church after some meetings. Ia katakan bahwa uh, suaminya ini datang ke gereja setelah beberapa pertemuan. He became very involved in the church. Dia menjadi begitu terlibat di dalam gereja. He said, "Pastor, I have even taught these same subjects that you have taught, that you are teaching." Dia bilang bahwa pendeta saya bahkan sudah juga pernah ajarkan topik-topik yang sementara pendeta ajarkan. But I knew what his problem was. Tapi saya tahu apa permasalahannya. He said, "Once my children got through church school, I left the church." Ia katakan bahwa setelah anak-anak saya itu selesai dari sekolah gereja, oh saya tinggalkan gereja. And God helped me to understand that this man's problem was that he had never really met Jesus. Tapi uh, Allah memberitahu kepada saya bahwa masalah daripada pria ini adalah bahwa dia tidak pernah benar-benar bertemu dengan Yesus. He was going to church on the right day. Ia pergi ke gereja di hari yang tepat. He was eating the right kind of food. Makan makanan jenis makanan yang tepat. He was tithing faithfully. Ia setia di dalam perpuluhan. He knew how to say God bless you and happy Sabbath. Ia tahu bagaimana cara bilang oh Tuhan berkati dan selamat Sabat. He knew how to present Bible doctrines as a teacher. Ia tahu bagaimana cara mengajarkan doktrin-doktrin Alkitab sebagai pengajar. But he had never looked at Jesus. Tapi ia tidak pernah benar-benar melihat kepada Yesus. Not long enough to have his heart changed. Tidak cukup lama yang sehingga dapat mengubahkan hatinya. I said there's something I'd like you to do for me. Jadi saya katakan, oh ada satu hal yang saya ingin sudah lakukan. Said, sure, what do you want me to do? Ya, oke okay, tentu. Mau apa? I said you have a Bible still. Jadi saya tanya, oh saudara masih punya Alkitab? Yes, I could find my Bible. Oh yes, saya masih bisa dapati Alkitab saya. Then open your Bible to one of the Gospels. I don't mind which one you choose. Lalu saya bilang, oh ya maka bukalah kepada salah satu daripada Injil, enggak peduli yang mana saudara pilih. I said to him, start reading through the Gospel, and as you read, look for Jesus. Saya katakan, mulailah membaca Injil dan sementara saudara baca, pandanglah carilah Yesus. And when you come across Jesus, dan ketika saudara dapat Yesus, ask yourself what he's like. Tanyakanlah pada diri saudara sendiri seperti apakah dia. And then write that down. Lalu tuliskan itu. And then keep reading some more. Dan lanjutkan baca lagi. And do this for as long as you want to do it. Dan lakukan ini sepanjang selama yang saudara mau. I said when you have a, enough about Jesus written down on the page. Kalau saudara punya cukup banyak uh, hal-hal tentang Yesus yang tertulis di lembaran. Go back and read through that page. Lalu kembali dan lihat baca kembali lembaran yang saudara tulis. And then simply ask yourself if you want a man like that to be a part of your life. Lalu tanyakan pada diri saudara apakah saudara mau seseorang yang seperti demikian di dalam hidup saudara. And if you do. You'll know what to do. Dan jika saudara bilang iya, maka saudara tahu apa yang harus dilakukan. And if you don't want a man like that in your life, dan kalau saudara tidak mau orang seperti itu dalam hidup saudara, then just close the Bible and forget all about it. Dan yaudah tutup aja Alkitab dan lupakanlah semuanya. And we prayed together and they left. Ya, dan kami berdoa dan akhirnya mereka pulang. A few days later, I saw his wife at church. Beberapa hari kemudian saya melihat istrinya di gereja. And as I was shaking hands with people at the door, dan she just walked right past me. Dan sementara saya bersalaman dengan orang-orang di pintu, dia langsung lewati saya begitu saja. And tears were coming down her face. Dan air mata berlinang di wajahnya. I thought that was not a good sign. Saya bilang, oh itu bukan tanda yang baik. But 
few people later, along came their daughter. Tapi beberapa orang kemudian loh, datanglah putri mereka. Their adult daughter. Putri mereka yang sudah dewasa. And she said, did my mother talk to you? Dia, kat, dia bertanya, apakah ibu saya bercerai kepada uh, pendeta? I said, no, 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 she did not. What is wrong? Lalu saya bilang, oh tidak, tidak. Apa masalahnya? And this young lady said, pastor, there's nothing wrong. Everything is okay. Dia kata, oh pendeta tidak ada masalah. Semuanya baik-baik saja. I said, what happened? Lalu apa yang terjadi? She told me, my father opened up the Bible. He started to read. He read about Jesus and he wrote down as much as he could about who this Jesus was. Dia kata, oh pendeta, ayah saya ambil kita buka baca tentang Yesus dan dia menulis sebanyak mungkin tentang Yesus yang dia bisa. And then he went back and he read all that he had learned about Jesus. Dan dia kembali lalu dia baca kembali apa yang ia sudah tuliskan tentang Yesus. And he remembered the question that you asked him to ask himself. Dan ia ingat tentang pertanyaan yang uh, pendeta ingin dia tanyakan pada dirinya sendiri. And he decided he would be crazy not to have a man like that in his life. Dan dia sudah putuskan bahwa adalah sebuah kegilaan tidak mem- menginginkan orang yang seperti demikian di dalam hidupnya. And he bowed his head and he invited Jesus into his heart and he is back with uh, following Jesus with all of his heart. Jadi dia kemudian lalu menundukkan kepala dan berdoa mengundang Yesus ke dalam hatinya dan ia kembali menjadi uh, pengikut Yesus. This man looked and now he is living. Orang ini pria ini melihat dan sekarang ia hidup. And Jesus invites us to do the same thing. Dan Yesus sementara mengundang kita melakukan hal yang sama. To look and to live. Untuk melihat dan hidup. Take your eyes off your troubles and trials. Coba palingkanlah pandangan saudara dari semua permasalahan dan pencobaan saudara. And remember that Jesus is the solution to all that bothers us. Dan ingatlah bahwa Yesus adalah solusi daripada semua hal yang mengganggu kita. Take your eyes off your sin and weakness. Palingkanlah pandangan saudara dari pada dosa dan kelemahan saudara. And remember that Jesus will give us rather Jesus will bring his strength into our lives. Dan ingat bahwa Yesus akan membawa kuasanya di dalam kehidupan kita. God says, look to Jesus and live. Allah katakan lihatlah kepada Yesus dan hidup. When you look to Jesus, you see a savior who died for you. Ketika saudara melihat kepada Yesus, saudara melihat kepada juru selamat yang mati bagi saudara. A high priest who is interceding for you. Imam besar yang sementara menjadi perantara bagi saudara. Uh, uh, the son of God dispensing grace for you. Anak Allah yang sementara sedang memberikan kasih karunia kepada saudara. A friend who promises to walk along life's road with you. Seorang sahabat yang sudah berjanji akan berjalan bersama-sama di jalan kehidupan ini. Jesus is the one who has said, I will never leave you nor forsake you. Yesus lah yang mengatakan bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan ataupun melepaskan engkau. Jesus said, whoever comes to me, I will by no means cast out. Yesus lah yang mengatakan bahwa siapapun yang datang kepada aku tidak akan kuhalau. Jesus who says, I will heal your backsliding and I will love you freely. Yesus lah yang mengatakan bahwa aku akan menyembuhkan segala penyimpanganmu dan aku akan mengasihi engkau dengan penuh. Jesus who said to that, who said to that unfortunate woman, "Where are your accusers?" Yesus lah yang berkata kepada wanita yang malang itu, "Di manakah para pendakwamu?" He said, "Neither do I condemn thee. Go and sin no more." Ia mengatakan bahwa aku pun tidak mendakwa engkau. Pergilah dan jangan berdosa lagi. This Jesus is a Jesus of forgiveness. Yesus ini adalah Yesus yang penuh pengampunan. A savior of grace. Sebuah juru selamat, seorang juru selamat yang penuh belas kasih. A god of love. Allah yang penuh kasih. He is the best friend you will ever have. Ia adalah sahabat terbaik yang akan saudara pernah miliki. And today he invites you to look to him. And live. Dan hari ini ia mengundang saudara untuk memandang kepadanya dan hidup. I wonder if you remember that very interesting story in the book of Zechariah. Saudara, saya uh, bertanya, apakah saudara ingat kisah yang menarik itu di dalam kitab Zakaria? It's in chapter 3 and and Joshua the high priest is brought into the presence of God. Ini di dalam pasal yang ketiga, jadi Yosua imam besar itu dibawa ke dalam hadirat Allah. And Joshua the high priest is clothed with filthy garments. Dan Yosua imam besar ini itu berjubahkan pakaian yang kotor. Representing unrighteousness and sin. Melambangkan kejahatan dan juga dosa. And God says, "Take 
away the filthy garments from him. This is in chapter verse 4, chapter 3 verse 4. Dan di dalam ayat 4 Allah katakan tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. And he said to him, behold, I have caused your iniquity to pass from you and I will clothe you with change of raiment or change of clothing. Dikatakan bahwa aku akan uh, menghalau segala kesalahanmu dan aku menggantikan jubahmu dengan jubah yang baru. And I said, let them set a fair mitre upon his head. So they set a fair mitre upon his head and clothed him with garments. And the angel of the Lord stood by. Kemudian dia berkata, taruhlah seberang tahir kepada kepalanya, maka mereka menaruh seberang tahir kepada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Now notice how the transaction worked. Perhatikan bagaimana transaksinya itu terjadi. He was a sinful man representing all sinners of all time. Jadi di sini adalah seorang pendosa yang melambangkan seluruh orang berdosa pada segala zaman. And God said, I will cause your iniquity to pass from you. Dan Allah katakan bahwa aku akan melalukan segala kesalahanmu. In other words, I will clean you up and I will take away your sin. Dengan kata lain, aku akan membersihkan engkau dan aku akan menjauhkan segala dosa-dosamu. And his dirty clothes were taken away and clean clothes were given to him. Dan pakaian yang kotor itu akan ditanggalkan dan pakaian yang bersih akan dipakaikan kepadanya. Joshua became a new man. Nah, Yosua ini menjadi seorang manusia yang baru. A transformed man. Seseorang yang sudah diubahkan. God took away his sin and gave him righteousness. Allah menjauhkan dosanya dan memberikannya kepadanya kebenaran. And what was it Joshua did? Dan apakah yang dilakukan oleh Joshua? Can you tell me what Joshua's part was in this transaction? Bisakah saudara katakan kepada saya bagian Joshua di dalam transaksi ini? Joshua did nothing. Joshua tidak melakukan apa-apa. Oh, let's turn that around. Atau mari kita putar Joshua didn't resist God. Joshua tidak menahan Allah. He didn't protest. Ia tidak melakukan protes. He didn't make it difficult for God to do what God wanted to do. Ia tidak apa menyulitkan Allah untuk melakukan apa yang Allah perlu lakukan. Joshua surrendered to what God wanted to do. Yosua menyerahkan diri terhadap apa yang Allah mau lakukan. He let God be God. Ia membiarkan Allah menjadi Allah. And when he allowed God to do what God wanted to do. Dan ketika ia biarkan Allah untuk melakukan apa yang Allah ingin untuk lakukan, God gave him a new heart. Allah memberikan kepadanya hati yang baru. A new mind. Pikiran yang baru. A new direction. Tujuan arah yang baru. New hope. Pengharapan yang baru. The Bible encourages us today to look to Jesus and live. Alkitab memberikan dorongan kepada kita untuk memandang kepada Yesus dan hidup. Let me ask you what you're looking at today. Mari saya tanyakan apakah yang sementara saudara sedang pandang. This is one of the problems with there being so many distractions in the world. Nah, inilah masalahnya dengan begitu banyaknya hal-hal yang mengalihkan perhatian dalam We dunia. We don't make time to look into the face of Jesus. Kita tidak menyediakan waktu untuk memandang kepada wajah Yesus. When your day begins, ketika hari saudara dimulai, take time to look into the face of Jesus. Ambil waktu untuk memandang kepada wajah Yesus. Meet with God in his word. Bertemulah dengan Allah di dalam firman-Nya. Feed on the bread of heaven. Makanlah roti surga itu. Communicate with the one who died for you. Berbicaralah kepada Dia yang sudah mati bagi saudara. Begin each day by surrendering your life to him. Mulailah setiap hari dengan menyerahkan hidup saudara kepadanya. By saying, "Here's my heart, Lord. Take it and keep it as your own." Mulailah dengan katakan, "Oh, inilah hatiku, ya Tuhan. Jagalah dan uh, jagalah." The good news of the gospel is so very simple. Jadi kabar baik daripada Injil itu adalah sangat sederhana. So simple, we've perfected the art of making it difficult. Sangat sederhana sehingga kita sudah menyempurnakan seni daripada bagaimana membuatnya jadi rumit. God invites you today to look and live. Allah mengundang saudara untuk memandang 
dan hidup. There is salvation in Jesus. Ada keselamatan dalam Yesus. Hope in Jesus. Pengharapan dalam Yesus. Strength in Jesus. Kekuatan dalam Yesus. There is a new life in Jesus. Ada hidup yang baru dalam Yesus. I wonder today if you can look to Jesus. Jadi saya bertanya, bisakah saudara pada hari ini memandang kepada Yesus? And know that he is yours. Dan mengetahui bahwa ia adalah milik saudara. And that you are his. Dan saudara adalah miliknya. Come on, let's pray together. Let's bow our heads together. Mari kita tunaikan kepala bersama-sama dan berdoa. Our Father in heaven, we thank you today for the beauty of the gospel. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur berterima kasih atas keindahan daripada Injil. We thank you that while we were yet sinners, Christ died for us. Kami bersyukur bahwa sementara kami masih berdosa, Kristus mati untuk kita. We thank you for the invitation to accept salvation freely. Kami bersyukur untuk undangan untuk menerima keselamatan secara cuma-cuma. I pray today that you would draw all of us to look and live. Dan hamba-Mu berdoa agar pada hari ini Engkau boleh menarik kami untuk memandang dan hidup. We thank you that there is salvation in Jesus. Kami bersyukur bahwa ada keselamatan di dalam Yesus. And that he longs to keep us uh, in his heart connected to him. Dan ia rindu untuk membawa kita semua di dalam hatinya terhubung dengannya. Dear Father, keep us in this busy, distracted world. Ya Allah, jagalah kami bahkan di tengah-tengah dunia yang sibuk dan penuh dengan hal-hal yang mengalihkan perhatian. Let Jesus be first in our experience. Biarlah Yesus menjadi yang terutama di dalam pengalaman hidup. We thank you for forgiveness. Kami berterima kasih atas pengampunan. And we thank you for grace. Dan kami berterima kasih atas kasih karunia. Listen to me, friend. Dengarkanlah saudara-saudara. Have you surrendered your heart to Jesus? Apakah saudara sudah menyerahkan hatimu kepada Yesus? Have you invited him to be your Lord and Savior? Apakah engkau sudah mengundang dia untuk menjadi juru selamat dan Tuhan? I'm not asking you how good you are or whether you're doing everything right. Jadi saya tidak bertanya apa seberapa baik anda atau seberapa baik anda lakukan hal-hal yang lain. If you let Jesus have your heart, kalau saudara biarkan Yesus memiliki he'll hati work, saudara, He'll work all that out for you. Ialah yang akan menyelesaikan segala sesuatu yang bagi saudara. Have you surrendered your heart to Jesus? Tapi apakah saudara sudah menyerahkan hati saudara kepada Yesus? If you have not do so now, kalau saudara belum melakukannya, while we pray, ask Jesus to take your heart and make it His. Sementara kita berdoa, mintalah kepada Yesus untuk mengambilnya dan menjadikannya itu milik. And believe that as you surrender your life to Him, dan percaya bahwa sementara saudara menyerahkan hidup saudara kepadanya, you are a forgiven child of God. Saudara adalah Anak Allah yang sudah diampuni. Father, we look forward to Jesus coming back soon. Ya Bapa, kami rindu untuk melihat Yesus datang segera. Keep us until then, we pray. Jagalah kami sampai hari itu, kami berdoa. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin.